नमस्कार बंधुरा चंद्रनाथ घोष तुम्हारे सबा के स्ट्रेजार स्टाडी चैने स्वागत जाना भिडियो शुरू करार आगे किसू कथा यूट्यूब चैनल स्ट्रेजार स्टाडी जरा एखो सबसक्राइब करनी ता अवश्य सबसक्राइब करो भिडियो रिलेटेड जो पीडिएफ पवार जो हमारे टेलिग्राम चैनल लिंक डेस्क्रिपन बक्से आखने तुम्हारा जाओ ए टेलिग्रामे जयन कर नाओ जाते तुम्हारा भिडियो रिलेटेड जो पीडिएफ पे पर आज हम बायोलजी सबजेक्टर एक मेन चैप्टार शुरू करते चले जेटा परीक्षा खूब आसे विशेषकर बड़ो रेल डब्ल्यू पी सी एस जेकोधर परीक्षा चैप्टार हलो सैटोलजी अर्थात कोष विषय चैप्टार जेखने कोष सम्बन्धे विस्तारित आलोचना करा देखो एखे सैटोलजी बोलते कि स्टाडी अब फ्रम स्ट्राक्चार एंड कम्पोजिशन अब सेल इज कल्ड सैटोलजी अर्थात जे अध्याय मध्य सेलर स्ट्राक्चार ए तर कम्पोजिशन अर्थात की की दिए सेल तैरि सेगल नहीं विशेष आलोचना कर सैटोलजी बला तरह साथ ही एट दीजिए रबार्ट हूक इज नोन एज द फादार अब सैटोलजी रबार्ट हूक के सैटोलजिर जनक बला इनी कि जनक हो उठल से तुम्हारा बोल परवर्ती स्लाइडे रबार्ट हूक जो तर लैबरेटर बसे तक आगे का दिन देखें जो होमिओपैथ सिसि विभिन्न धरण जो जे कि लैबरेटर जे इनग्रिडियंट्सगुल्लो आसा हतो तर बोतल छिपर जो कर्क यूज करा हतो ठीक है तो से क्षेत्र में कर्क मेनली गाचर छाल गाचर अंश तो गाचर अंश जो सुई सेल दिए तैरी है तो रबार्ट हूक जो तर लैबरेटर बसे तक सीम्पल माइक्रोस्कोपर तलाय वो कर्कटा के परीक्षा करें और देखते पान जो मऊमाछिर खोपर मतन सर्वजाकृति अनेक छोटो 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 खोप रही है तो परवर्तकाले एगुली कोष हिसाब सेवेचित है प्रथम अवश्य सेल हिसाब से डिनोट करें ठीक है तो परवर्तकाले आो जो तुम्हारे रिसार्च एडभांस है तक से क्षेत्र में कोष हिसाब सेचित है एब देखो सेल सेल बेपार जिन कोष बोलते हमें कि बुझी बायोलजिर क्षेत्र में कोषे डेफिनेशन आलदा फिजिक्सर क्षेत्र में सेलर डेफिनेशन आलदा केमिस्ट्री क्षेत्र में सेलर डिफि डेफिनेशन आलदा तो बायोलजिर क्षेत्र में सेलर डेफिनेशन बोलते कि बोझा बोलते स्ट्राक्चार एंड फांगशनल इूनिट अफ अल लिविंग अर्गानिजम अर्थात हमारा पृथ्वी पर जत जीव वस्तु रे तारा सबाई कोष दिए तैरी से सींगल एककोषी को प्राणी होक माल्टिसेलुलार को प्राणी होक हई प्लैंड हई बा जेकोधर जीव होक ना क्यों सबा सेल दिए तैरी तो ये देखो अभी तुम्हारे जे मात्र गल्पा बल से छोटे बोले रबार्ट हूक फार्स डिसकवर द सेल फ्रम कर्क सेक्शन इन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव षोलोश पचिटी ख्रीटाब्दे रबार्ट हूक फार्स डिसकवर करें फार्स लिविंग सेल वज डिसकवर बटन फन लिवन हक सिक्सटीन सेवेंटी फोर अर्थात रबार्ट हूक जो सेल्ट आविष्कार कर मृत छो क्यों मृत छो क्यों ना तुम्हार तो कर्क कर्क तो गाचर छाल तैरी ना सो से मारा जावर पर ही वो कर्क हिसाब से यूज करा थे तो से क्षेत्र में तो जो तीन वोट आविष्कार करें सेल्ट मृत छो मृत छो क्यों क्यों एर को सरकम सेल वाल छो ना सेल मेम्ब्रेन छो ना और सेलर मध्य जो अर्गानिक्सगुलो थे सेगल अनेकटा मृत छो जस्ट स्ट्राक्चार्ट कंतु 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 ये एटन वन लिवेन हूक प्रथम तीन देखते पान जो लिविंग सेल बोलते कि बोझ बार लिविंग सेल कम तैरि है तर सेल वाल थे सेल मेम्ब्रेन थे और तरह साथ सेलर जो उपादान अर्गानिक्सगुलो जमन सैटोप्लजम माइटोकोड्रिया निक्लिया एगो खुजे पान ठीक है तो तरह साथ ही एक छोटो को ब्रीफ हमें तला दिए दीजिए देखो जो ए शर्ट ब्रीफ एब माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप जिनटा कि माइक्रोस्कोप जिन कि ना सेल्स आर एक्सट्रीमलि स्म अवश्य सेल अनेक छोटो है खूब माइनूट है जेटा के माइक्रोमिटार एम छोटो छोटो मैं कि जे विभिन्न धरण परिमपगलो सेलर छोटो से गो दिए परिमप तो सेल्स आर एक्सट्रीमलि स्म एंड कैन बी सीन प्रपारलि हुईन मैगनीफाइड एंड भिउड थ्रू डिफारेंट टाइप अफ माइक्रोस्कोप विभिन्न धरण माइक्रोस्कोप थ्रू दिए जो सेल के देखा मैं सेल के देखा जाए खाली चुके खूब एक सेल देखते पाई ना सो दे आर बै माइक्रोस्कोप आर अफ थ्री टाइप तीन धरण माइक्रोस्कोप होने दिए देखो सीम्पल माइक्रोस्कोप एक दिए 
एक कम्पाउंड माइक्रोस्कोप दिए एक हे इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप जो मोस्ट एडभांस जो इलेक्ट्रन मानी जो एटमगुलो थे एटम बेला तो इलेक्ट्रन थे तर रिफ्लेक्शन ओपर ये इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप चले तो से थ्रु दिए हमारे एक थार्माल इमेज पाई ओके वस्तुर तो से क्षेत्र के ওই সেলটাকে অবজার্ভ করতে পারি তো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ খুব কম জায়গাতেই থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে থাকে কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ আর সিম্পল মাইক্রোস্কোপ বর্তমান যুগে ইউজ করা হয় না এবার আসি সেল সাইজের ওপর সেলের বিভিন্ন রকমের সাইজ হয়ে থাকে ওকে বিভিন্ন রকমের সেল হয়ে থাকে কখনও খুব ছোটো হয়ে থাকে যেগুলো চোখে একদমই দেখা যায় না যেগুলো মিডিয়াম হয়ে থাকে আবার কিছু কিছু সেল চোখে দেখা যায় তোমাদের আশ্চর্য লাগছে যে সেল সেল চোখে দেখা যায় কিভাবে চোখে দেখা যায় হ্যাঁ দেখা যায় তোমাদের আমি অবশ্যই বলবো পরবর্তীতে দেখো এখানে কি বলেছে দেয়ার আর ওয়াইড ভ্যারিয়েশন ইন সাইজ অফ সেল বিকজ সেল মেনলি ফাউন্ড ইন ভেরিয়াস টাইপ অফ অ্যানিমালস অ্যান্ড প্ল্যান্ট ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এসেট্রা তার মানে কি সেল তোমার সব জায়গায় রয়েছে সে ভাইরাসও যখন কোনো হোস্টের মধ্যে প্রজেক্ট হয় বা হোস্টের মধ্যে আসে তখন সে সজীব বস্তুর মতন আচরণ করে আর না হলে সে যখন বাইরে থাকে তখন সে জড় বস্তুর মতন আচরণ করে আশা করি তোমার জড় এবং সজীব বা জীব এবং জড় বলতে কি বোঝো সেটা ক্লিয়ার আছে কারণ এটা অনেক ছোটোবেলায় পড়ানো হয় ঠিক আছে তো যে কোনো ধরনের অ্যানিম্যাল বলো বা যে কোনো ধরনের প্ল্যান্ট বলো সে পাঙ্গি থেকে শুরু করে অ্যালকি থেকে শুরু করে অ্যানজিওস পাম্প পর্যন্ত বা অ্যানিম্যালের রেপটাইল থেকে শুরু করে স্নেক থেকে শুরু করে হিউম্যান অব সবাই কখনো সিঙ্গল সেল কখনো মাল্টি সেল দিয়ে তৈরি তো সো দ্যাটস ওয়াই সেল সাইজ ভ্যারিজ সেল সাইজ এখানে ভ্যারি করে দেখো এখানে কি বলেছে যে স্মলেস্ট সেল সব থেকে ছোটো এগুলো কিন্তু পরীক্ষা খুব আসে এই যে সাতটা পয়েন্ট দিয়েছি না খুব পরীক্ষায় আসে বিশেষ করে বিসিএস রেল বা বিশেষ রেলই বলতে পারো বা অন্যান্য যে ক্লার্কের এক্সামগুলো হয় সেগুলো তো দেখো স্মলেস্ট সেল কি মাইক্রোপ্লাজমা গ্যালেসেপ্টিকাম বা মাইক্রোপ্লাজাম ল্যাট লা ভি তো এর সাইজটা আমি বলে দিই এখানে সাইজগুলো আমি লিখিনি এর সাইজ হচ্ছে তোমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রন ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রন তো এখানে একটা পয়েন্ট আছে ওকে তো এরপরে আসছে লার্জেস্ট অ্যানিম্যাল সেল এই যে তোমরা আমি বললাম না যে সেল চোখে দেখা যায় তোমরা যে ডিমটা খাও হাঁসের ডিম বলো বা যে কোনো ধরনের ডিম বলো এটাই তো সেল না এগুলো তো এক একটা সেল কেননা এখান থেকে তো একটা প্রাণের জন্ম হয় এর মধ্যে নিউক্লিয়াস আছে যেটা ডিমের কুসুম সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং ডিমের কুসুমের চারপাশে যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে সাইড প্লাজম তাই না প্রোটিন অংশটা তো এটা একটা বড় সেল তো লার্জেস্ট অ্যানিম্যাল সেল কোনটা এগ অফ অস্ট্রিচ অস্ট্রিচ বলছে উট পাখির ডিম উট পাখির ডিম হচ্ছে লার্জেস্ট অ্যানিম্যাল সেল লংগেস্ট হিউম্যান সেল কোনটা আমাদের মানুষের মধ্যে নার্ভ সেল ওকে নার্ভ সেল হচ্ছে সব থেকে লম্বা সেল স্মলেস্ট হিউম্যান সেল কোনটা প্লেটলেট আচ্ছা তোমাদের এখানে এই ইয়েটা বলে দিই না ডায়মিটারটা বলে দিই আচ্ছা এই গো অফ স্ট্রিচের আয়তন হচ্ছে তোমার একশো সাত একশো সত্তর মিলিমিটার ইন্টু ওয়ান থার্টি ফাইভ মিলিমিটার অর্থাৎ এখানে তোমাদের ছোট্ট করে কতটা বলতে পারবো জানি না ওয়ান সেভেন্টি এম এম ইন্টু ওয়ান ঠিক আছে তোমাদের আমি ছোট্ট করে বলে দিলাম জানি আজকে একটু প্রবলেম হবে কারণ গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে তো একটু ডিস্ট্রাকশন আসতে পারে নয়েস আসতে পারে তো তোমরা আশা করি একটু মার্জনা করবে ঠিক আছে এরপর আসছি লংগেস্ট নার্ভ হিউম্যান হিউম্যানের নার্ভ সেলের কত এর নার্ভ হচ্ছে নাইনটি সেন্টিমিটার থেকে ওয়ান মিটার মানে কত বড় বুঝতে পারছো নাইনটি সেন্টিমিটার থেকে ওয়ান মিটার স্মলেস্ট হিউম্যান সেল কোনটা প্লেটলেটস যেটা টু থেকে থ্রি মাইক্রোমিটার অবধি লম্বা এবং লার্জেস্ট ইউনিসেলার প্ল্যান্ট হচ্ছে অ্যাসিটা বুলারিয়া লার্জেস্ট ইউনিসেলার প্ল্যান্ট মানে একোকোষি প্রাণী সব থেকে একোকোষি প্রাণী কোনটা সেটা হচ্ছে অ্যাসিটা বুলারিয়া তার আয়তন কত ফাইভ থেকে টেন সেন্টিমিটার লং হয় লংগেস্ট মাল্টিসেলার প্ল্যান্ট সেল কোনটা লংগেস্ট মাল্টিসেলার প্ল্যান্ট হচ্ছে ফাইবার অফ র্যামি ঠিক আছে তো র্যামি গেছে যে ফাইবারটা সেটা হচ্ছে লংগেস্ট মাল্টিসেলার সেল মানে একটা লম্বা সেল যার মধ্যে অনেক সেলের গুচ্ছ থেকে থাকে অ্যানিম্যাল সেল ডিভিজেবল ইন ন্যাকেড আই অর্থাৎ কোন অ্যানিম্যাল সেল সরি ডিজে ডিভিসেবল বললাম ভিজেবেল ইন ন্যাকেড আই তো ভিজেবেল হয় কোন অ্যানিম্যাল সেল সেটা হচ্ছে এগ অফ বার্ডস অর সাম রেপটাইলসের ক্ষেত্রে এই যে তোমাকে আগে বললাম যে বিভিন্ন ধরনের এগ যে কিছুগুলো খাও সেগুলোই হচ্ছে তোমার ডিভিসেবেল সেল ওকে সেল সাইজ হয়ে গেল এবার আসি তোমাদের 
সেল থিওরির ওপর সেল থিওরি বলতে কি অর্থাৎ যখন প্রথম সেল নিয়ে গবেষণা হয়ে থাকে তো সেলের কনসেপ্ট বা সেল বলতে কি সেগুলোর উপর কিছু থিওরি তুলে ধরা হয় ওকে তো এরকম অনেক থিওরি ছিল যেগুলো অ্যাবলিস্ট হয়ে গেছে বা সেগুলোর কোনো ভিত্তি নয় সেল বলতে কি বোঝায় কিন্তু সব থেকে বেশি যেটা চলছে মানে গ্রহণযোগ্য এবং সব থেকে বেশি এটা বৈজ্ঞানিক সমাজে নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে সিচল্যান্ডেন অ্যান্ড সিচওয়ান থিওরি যেটা আঠেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ফার্স্ট পুট ফরওয়ার্ড করেছিলেন তো তিনি কি বলেছিলেন অ্যাকচুয়ালি সেল থিওরির মধ্যে বলছে সেল থিওরি স্টার্টেড দ্যাট দ্য বডিস অফ অল অর্গানিজম আর মেড আপ অফ সেলস ফার্স্ট এটাই কনসেপ্ট যে যে কোনো অর্গানিজম বা যে কোনো একটা বডি তৈরি হয় সেল থ্রু দিয়ে এবার তার পয়েন্টগুলো কি কি বলছে হুইচ আর ইউনিট অফ বোথ স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ লিভিং অর্গানিজম অর্থাৎ এক্ষেত্রে তোমার তার স্ট্রাকচার এবং তার ফাংশনটা এক যেমন ধরো সাপোজ বলি আমার পা আমার পায়ের যে সেলগুলো তৈরি আমার সেলগুলো আছে সেগুলো সবই কিন্তু স্ট্রাকচারগত দিক থেকে এক এবং তার ফাংশনও এক আবার যে সেলগুলো দিয়ে আমার যে অর্গানটা তৈরি যেমন হার্ট তার স্ট্রাকচার তার ফাংশন এক ওকে লিভার তার স্ট্রাকচার তার ফাংশন এক তো সেক্ষেত্রে বলেছে যে বোথ স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ লিভিং অর্গানিজম ইজ ইকুয়াল আর সেম সেকেন্ড পয়েন্টে কী বলেছে দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ লিভিং অর্গানিজম আর ডিউ টু দ্য কিউমুলেটিভ অ্যাক্টিভিটিস অফ সেল তার মানে কি একটা কোনো লিভিং অর্গানিজমের যে টোটাল ফাংশনটা হয়ে থাকে সেটা সব কটা সেলের একটা চৌথ অ্যাক্টিভিটিসের ওপর তৈরি হয় যেমন আমার বডি আমার বডিটা যে চলছে এই চলছে কিভাবে চলছে একটা সেলের ওপর তো চলছে না তাই না তো আমার বডিতে যত সেল আছে তার উপর ডিপেন্ড করে বা তার অ্যাক্টিভিটির ওপর আমার বডিটা চলছে আমার হিউম্যান বডিতে আমার মনে হয় যত দূর আমি সঠিকটা বলতে পারবো না একটু দেখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রায় ছ লক্ষ কোটির ওপরে সেল দিয়ে তৈরি এটা তোমার একটুখানি নেট ঘেটে বা কোনো বইতে পেলে একটু দেখানো না নাহলে আমি তোমাদের পরে বলে দেবো অ্যাজামসান অনুযায়ী ছ লক্ষ কোটি সেল দিয়ে আমাদের বডি তৈরি অর্থাৎ একটা মানুষের বডিতে চলতে গেলে ছ লক্ষ কোটি সেল নিয়ে চলছে মানে বুঝতে পারছো কত বড় মানে কত ছোট সেল আমাদের বডি ওকে তো দেখি পরবর্তীতে কি বলেছে বলছে এক্সেপশন অফ সেল থিওরি এখানে তোমাদেরকে আমি একটা হাত মানে খাতা লিখে বুঝেছি কেননা এখানে পড়ার সময় হয়নি পিপিটিতে তো যাই হোক এক্সেপশন অফ সেল থিওরি বলতে কি বলছে যে মানে যে থিওরিটা বা যে থিওরির কিছু এক্সেপশন থাকে যার আলাদা কিছু রয়েছে যেগুলো সেল থিওরিতে মানে না সেল থিওরির যে টপিকগুলো বললাম না যে পয়েন্টগুলো সেগুলো মানে না তো এক্সেপশনের মধ্যে কী রয়েছে ভাইরাস ভাইরাস তো প্রথমেই মানবেই না কেননা ভাইরাস বাইরে থাকলে জ্বরের মতন কাজ করে শরীরের মধ্যে এলে জীবের মতন কাজ করে ওকে তারপর আসছে ই নিউক্লিয়ার সেল ই নিউক্লিয়ার সেলের মধ্যে কী কী আছে প্ল্যান্টের মধ্যে সেল অফ শিপ সেল এবং অ্যানিম্যালের মধ্যে আছে কি ম্যাচিউর আর বিসি অফ ম্যামালস তো যার মধ্যে ই নিউক্লিয়ার সেল বলতে কি বোঝায় কনসেপ্ট পুরো ক্লিয়ার রাখবে তোমার সায়েন্সের ক্ষেত্রে বুঝবে ভালো করে কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখবে এমনি মনে থাকবে আর গতের মতন মুখস্থ করলে ইতিহাস ওগুলোর মতন মুখস্থ করলে কিন্তু হবে না এবার বলি এই নিউক্লিয়ার সেল বলতে কি বোঝায় যে সেলের মধ্যে কোনো রকম নিউক্লিয়াস থাকে না সেগুলোকে ই নিউক্লিয়ার সেল বলা হয় তো প্ল্যান্টের মধ্যে কোন সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে না সেটা হচ্ছে শিপ সেল পরীক্ষায় খুব আসে এটা খুব মাথায় রাখবে যে শিপ সেলের মধ্যে কিন্তু কোনো রকম এই নিউক্লিয়াস বা নিউক্লিয়াস থাকে না অ্যানিমেলসের মধ্যে কি ম্যাচিওর অফ আর বিসি অফ ম্যামালস আমাদের যে রক্ত রয়েছে আর বিসি ঠিক আছে অর্থাৎ রেড ব্লাড কর্পোসেলস তার মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না এই রেড ব্লাস মধ্যে কেন নিউক্লিয়াস থাকে না কেননা তাকে অক্সিজেন বহন করতে হয় যদি নিউক্লিয়াস থাকে তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু অক্সিজেন বহন করতে পারবে না বা অক্সিজেনের বহন ক্ষমতা কমে যাবে তো সেই জন্য নিউক্লিয়াস থাকে না এক্সেপশনাল কার ক্যামেল কেননা একমাত্র ক্যামেল যারা উঠ উঠের রক্তের যে আর বিসি তার মধ্যে শুধু নিউক্লিয়াস থাকে বুঝতে পারলে ক্লিয়ার পরে আছে পরে কি আসে মাল্টি সেলুলার সেল সেনোসাইট সেনোসাইটের মধ্যে কি আসে প্ল্যান্ট ক্ষেত্রে কি ভাউচেরিয়া ওকে যেগুলো মাল্টি সেলুলার মাল্টি নিউক্লিয়াস আছে যার মধ্যে অনেক কটা নিউক্লিয়াস রয়েছে এবং অ্যানিমেলসের মধ্যে কি বা অ্যানিমেলস এটাকে কি বলা হয় থেকে সিনচিটিয়াম সিন সিটিয়াম সেটাকে হচ্ছে প্যারামিসিয়াম ও পালিনা দেখো তোমাদের এখানে বৈজ্ঞানিক নামগুলো বলে দিয়েছি 
এবং এর তলায় আন্ডারলাইন করে দিয়েছে যখনই বৈজ্ঞানিক নাম কোনো কিছু লিখবে কোনো 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 পিসিসের তার তলায় অবশ্যই দাগ দেবে সে যে কোনো পরীক্ষায় হোক না কেন তোমাদের যখন বিসিএসের থিওরি হয় থিওরি এক্সাম তো সেক্ষেত্রে এরকম প্ল্যান্টের নাম বা অ্যানিমেলের পিসিসের নাম লিখতে দেয় তো সেক্ষেত্রে তোমরা যদি আন্ডারলাইন না করো তাহলে কিন্তু কেটে যাবে আন্ডারলাইন করাটা মাস্ট সো আন্ডারলাইন করবে তো তোমাদের বলে দিলাম যে ই নিউক্লিয়ার সেল বলতে কী বোঝায় মাল্টি নিউক্লিয়ার সেল বলতে কী বোঝায় আর একবার বলে দিচ্ছি মাল্টি নিউক্লিয়ার সেল বলতে যে সেলের মধ্যে অনেক কটা নিউক্লিয়াস থাকে ওকে প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিয়ে দিলাম ভাউচরিয়া প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে একটা বলে দিলাম প্যারামেসিয়াম ও পালিনা ওকে একদম যেন ক্লিয়ার থাকে এবার বলছে টাইপস অফ সেল সেল তো বুঝলাম যে সেল তোমার ছোট বড় তার থিওরি কিছুটা কিভাবে আবিষ্কার হলো এবার বলছো টাইপস অফ সেল অর্থাৎ সেল কিন্তু ধরুন কীরকম হয় কত রকমের সেল হয় বিশেষ খুব একটা হয় না দুই ধরনের সেলের ধরন হয় থাকে একটা হচ্ছে ইউক্যারেটিক সেল আর একটা হচ্ছে প্রোকারিওটিক সেল এই ইউক্যারেটিক সেল বলতে কী বোঝায় যে সেলগুলো তোমার অ্যাডভান্স যার মধ্যে নিউক্লিয়াসের সাথে সাথে তার যে অর্গানিক সেগুলো থাকে তো সেই ধরনের সেলকে ইউক্যারিওটিক সেল বলা হয় থাকে আর প্রোকারিওটিক সেল বলতে কোনগুলো বোঝায় তো যার মধ্যে কোনো কিছুই থাকে না বিশেষ করে নিউক্লিয়াস থাকে না হ্যাঁ কিছু কিছু প্রোকারিওটিক সেলের মধ্যে রায়বোজম থাকে থাকতে হয় কেননা প্রোটিন সিনথেসিস করার জন্য ওকে তো নিউক্লিয়াসটা থাকে না প্রোকারিওটিক সেলের মধ্যে এবং ফার্স্ট ফার্স্ট যখন প্রিমেটিভ আর থেকে যখন লাইফ শুরু হলো তখন ফার্স্ট কিন্তু প্রোকারিওটিক সেল এসেছিল আদি বা প্রিমেটিভ সেল যাকে প্রোকারিওটিক সেল বলা হয়ে থাকে তো একটা ডিফারেন্স তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো বলছো ডিফারেন্স বিটুইন প্রোকারিওটিক অ্যান্ড ইউকারিওটিক সেল দেখো প্রোকারিওটিক সেল কি বলছে সিম্পল অ্যান্ড প্রিমেটিভ ইন নেচার অবশ্যই আদি সেল তো সেক্ষেত্রে সিম্পল হবেই প্রথম যখন কোনো কিছু ইনভেন্ট হয় প্রথম কিছু কোনো আবিষ্কার হয় তখন সেটা সিম্পল থাকে সেটাও এখানেও তাই সেলের ক্ষেত্রেও তাই সিম্পল অ্যান্ড প্রিমেটিভ ইউকারিওটিক সেল কমপ্লেক্স ইন নেচার অবশ্যই জটিল কারণের মধ্যে নিউক্লিয়াস আছে তার মধ্যে ডিএনএ আছে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অর্গানিক আছে ওকে ল্যাক অফ নিউক্লিয়ার এনভলপ নিউক্লিয়ারের এই নিউক্লি মানে নিউক্লিয়ার এনভলপ বলতে তোমার এখানে যে নিউক্লিয়ার মানে যে এনভলপটা থাকে পর্দাটা থাকে সেই পর্দাটা থাকে না কিন্তু ইউকারিওটিক সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াস ইজ প্রেজেন্ট উইথ এলাবরেট নিউক্লিয়ার এনভেলপ একটা সুন্দর নিউক্লিয়ার পর্দার সাথে নিউক্লিয়াস থাকে বুঝতে পারলে আর ল্যাক অফ নিউক্লিয়ার এনভেলপ এখানে কেন যে মাত্র আমি বললাম যে নিউক্লিয়াস থাকে না অবশ্যই নিউক্লিয়াস থাকে না কিন্তু এর একটা আর এনএ থাকে যেটা দিয়ে সে বংশ বিস্তার করে বা যেটা দিয়ে সে রেপ্লিকেট করে তো সেইটার ক্ষেত্রে সেটাকে যদি আমি নিউক্লিয়াস হিসেবে কিছুটা ধরে নিই তো সেক্ষেত্রে তার এনভেলপ থাকে না ওকে দেন কি বলছে প্রোকারিওটিক সেলের মধ্যে সিঙ্গেল ন্যাকেট ক্রোমোসোম প্রেজেন্ট একদম যেটা বললাম আর এনে থাকে ছোট পাড়া ছোট থেকে বিশেষ করে কেননা ডিএনএ খুব একটা থাকে না আর এনি এদের হচ্ছে মেন বংশগতির বাহক তো সেক্ষেত্রে একটাই থাকে এবং সিঙ্গেল থাকে আর ইউকারিওটিক সেলের মধ্যে কী থাকে মেনি ক্রোমোসোম আর প্রেজেন্ট বিভিন্ন আরও অনেক বা প্রচুর ক্রোমোসোম থাকে যেগুলোকে আমরা ডিএনএ হিসেবে ডিনোট করে থাকি প্রোকারিওটিক সেলের ক্ষেত্রে কী সেল ডিভিশন ইজ ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট সেল ডিভিশন হয় ওকে এর মধ্যে কোনো জটিলতা থাকে না মানে যে আমাদের যে ইউকারিওটিক সেলের মধ্যে একটা বড় পাশি লিখেছি যে ইউকারিওটিক সেল ইজ ডিভাইডেড ডিভিশন অকারলি বাই মাইটোসিস অ্যান্ড মিওসিস এই যে দুটো ধরনের প্রসেস হয় মাইটোসিস এবং মিওসিস তোমাদের পরবর্তীকালে বলে দেবো এইখানেই যে মাইটোসিস বলতে কী বোঝায় মিওসিস বলতে কী বোঝায় বা কখন হয় ব্যাপারটা তো জাস্ট এটুকুই বললাম যে ইউকারিওটিক সেল মাইটোসিস এবং মিওসিস দু ধরনের ডিভিশনের মধ্যে দিয়ে যায় এবং প্রোকারিওটিক সেল কোনো রকম ডিভিশনের মধ্যে দিয়ে যায় না জাস্ট ডাইরেক্ট ডিভিশন হয় এবার বলছে স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশন অফ অ্যান ইউকারিও সেল তার স্ট্রাকচারটা মানে ইউকারিও সেল কী কী দিয়ে তৈরি সেগুলো তোমাদের আমি দেখাচ্ছি দেখো এখানে দেখো বলছে ইউকারিও সেল কি কী আছে প্রোটোপ্লাজম আছে প্লাজমা মেম্বরেন আছে এবং সেল ওয়াল আছে অবশ্যই সেল ওয়াল কিন্তু প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে থাকে অ্যানিমেলের কোনো সেলে কিন্তু সেল ওয়াল থাকে না বারবার বলে দিচ্ছি অ্যানিমেলের সেলে কিন্তু কোনো রকম সেল ওয়াল থাকে না একমাত্র প্ল্যান্টের সেলেই কিন্তু সেল ওয়াল থাকে ওকে তো এই দুটো বাদ দিলাম সেল ওয়াল এবং প্লাজমা মেম্বরেনটা বাদ দিলাম এবার আসি প্রোটোপ্লাজম মানে থাত্রে যেটা যার ওপর সেলটা গঠন হয় কি কী হচ্ছে সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়োপ্লাজম 
ओके निक्लियो प्लसम बद दिल क्या निक्लियो प्लसम निक्लियस दिए तैरि निक्लियस गठन गत एकक हिसाब से तैरि थे और आज सैटो प्लसम सैटो प्लसम क्यों दिए थे सैटोसल सेल अर्गानिल्स और सेल इनक्लूशनस कि बोला सैटोसल के आक बला हाइलो प्लसम सेल अर्गानिल्स अर्थात सेल की की उपादान दिए तैरि सेल इनक्लूशन मैं नन लिमिंग कम्पोनेंट मैंने विभिन्न धरण रासायनिक उपादान नाइट्रोजें बो किू एमोनिया बो कि क्षेत्र में हाइड्रोजें बो जगो नन लिविंग एलिमेंट्स से सब किस कि अंश सेलर मध्य थे एब सेल अर्गानाइजेशन मध्य क्यों क्या आज मेम्ब्रेन बाउंड एंड नन मेम्ब्रेन नन मेम्ब्रेन आज अर्थात जे अर्गानाइजर मध्य जे अर्गानाइजगलो मेम्ब्रेन थे पर्दा थे कि क्षेत्र में पर्दा थे ना तो पर्दा थे तरह मध्य क्यों है एक हम डबल मेम्ब्रेन एक हम नन मेम्ब्रेन एक डबल थे और एक समय थे मैं अनेक समय थकले एक थे तो डबल मेम्ब्रेन मध्य क्या आ माइट्रोकंडिया आ प्लसिट आ प्लसिट है एखे एक फिले दी प्लसिट क्योंकि शुद्म्र प्लैंटे पाया जाए कोकम एनिमल प्लैंटे क्योंकि पा जाए देखो तुम्हारा एक बड़ो को जो देखो जो खूब भलो हतो जैक ये प्लसिटर जो अंश है देखो ये प्लसिट क्यु शुद्म प्लैंटे थे ओके एब आस निूक्लिया और नन मेम्ब्रेन मध्य क्या आए इयर अर्थात इंडो प्लसमिक रेटिकुलम भैक्यूल्स भैक्यूल्स मेनलि अनेक समय प्लैंटे मैक्सिमाम थे एनिमल खेल थे लैसोजो गल्कि एपारेटर्स एम माइक्रोकंड्रिया सरि माइक्रोकंड्रिया माइक्रोबडिज एब आस निूक्लिया निक्लियस की की अंशगुलो आए निक्लियार मेम्ब्रेन थे निक्लियार रेटिकुलम आसे निक्लियो प्लसम आए निक्लियस आ ये निक्लियस चारटे अंश तुम्हारे जो एर पर ही जो हमें तुम्हारे अर्गानाइजगलो बोझ विस्तारित प्रति अर्गानाइज सरे धरे तो तुम्हारे भलोभ डेस्क्राइब कर देव विशेषकर निक्लियस माइट्रोकंडिया इंडोप्लम रेटिकुलम विभिन्न धरण जा रही है लाइसोजोम एगलो और माइक्रोबडिसर मध्य क्यों क्या आज है पेरिअक्सिजोम आज है गलैक्सिजोम आज है फेरेजोम आके तो आज ये पर्यत ही थक क्यों ना ये अनेक बड़ो चैप्ट आर्ट है तो तीनटे क्लस लागे क्यों ये हे तुम्हारे एक कैरोटी सेलर तो डिस्क्रिपन दिल मैं एक फ्लो चार्ट हिसाब से तुम्हारे बुझते सुविधा है एर परवर्ती मैं पर क्लसटा तुम्हारे एर डेसक्रिपन देव प्रति अर्गानाइजर और तरह साथे साथ तुम्हार प्रो कैरोटी सेलरों डेसक्रिपन तुम्हारे दिए देव की कि अर्गानाइज आ बर्णना एक क्लस हलो और दोटो क्लस क्यी थक दोटो थक सेल डिविशन ओपर ओके सेल डिविशन बोलते सेल सैकेल और सेल डिविशन ओपर एखे हाथ दुटो थे तीनटे क्लस हम लागते परे हमें दुटो क्लसर मध्य कमप्लीट करार चेषा करब जो ना थे तेल से क्षेत्र में तीनटे क्लस सेल सैकेल बोलते कि सेल कख सेल एक तैरि होल बड़ो हम तर मृत्यु हे टोटाल एक लाइफ सैकेल जो आज से सेल सैकेल ओके और सेल डिविशन बोलते दोटो हमें तुम्हारा आगे बल्लम एक माइटोसिस एक मिओसिस से क्षेत्र में माइटोसिस एक दिन बुझिए देव एक दिन मिओसिस एक दिन बुझिए देव बात समय थे जी हो जाए माइटोसिस और मिओसिस दोटो की एक साथ बुझिए देव अवश्य एक बड़ो हो जाए माइटोसिस मिओसिस बोझार क्षेत्र में क्यों ना देखो सैंस जिनटाई एम ही अल्प बुझिए है ना तैना जत खा डिस्क्रिप्टिव भाव भलोभ में बोझ तत क्यों भलोक बुझते पर सो और तीनटे थे चारटे क्लस लागे ओके एबार भिडियो तुम्हारे जो भलो लेगे थे बुझते जो खूब भलो पारो ते तुम्हारे बंधुधर सी शेयर करो और जाओ जी की भावे आो बोझाले क्यों कर ले तुम्हारे और भलोभ उपकृत हो तुम्हरा और भलो बुझते पर तुम्हरा कमेंट कर जाओ हाँ के जे कोकम बुझते असुविधा हाँ जो कोकम बुझते असुविधा है हमारे टेलिग्रामी चैनल एसो जाओ ओके बाकी कमेंट कर जाना कि क्यों प्रब्लेम है चलो आज ये हक परवर्ती भिडियोटे तुम्हारे साथ आर देखा हे